vandaag een antwoord op de vraag van Hanneke. Hanneke ervaart heel regelmatig energiedips. Dips van energiemomenten op de dag dat ze zich totaal uitgeput voelt van energie. Dit is vaak nadat ze iets heeft gegeten. Nadat ze iets heeft gegeten voelt ze zich zo moe, zo moe, zo moe. Ze vermoedt dat haar moeizame stoelgang hiermee te maken heeft. Want uh, uh, naast deze energiedips uh, komt Hanneke ook met een zeer moeizame stoelgang. Het duurt soms dagenlang voordat de inhoud van haar spijsverteersknaal in haar toiletpop belandt. En Hanneke vermoedt dat haar energiedips... Daar ook mee samenhangen, want ja, wanneer de inhoud van jouw spijsverteerskanaal amper uh, richting de uitgang geduwd wordt en in jouw toiletpop belandt, ja, dan zal je spijsverteerskanaal steeds voller raken, voller raken, voller raken. En uh, ligt de inhoud van jouw spijsverteerskanaal, uh, dus de voedingsstoffen die jij daar laat belanden, waaronder energieleverende voedingsstoffen, uh, uh, soms heel, heel, heel lang stil. In jouw spijsverteerskanaal. Ja, en wanneer hetgeen jij eet, de voedingsstoffen daarin aanwezig, inclusief de energieleverende voedingsstoffen daarin aanwezig, gewoon stil ligt in jouw spijsverteerskanaal. Ja, dan uh, zolang dat het daar stil ligt, uh, zijn die voedingsstoffen nog niet aanwezig in jouw lijf. Daar waar ze nodig zijn om energie op te kunnen leveren, ja. Logisch dat je energieniveau dan op sommige momenten heel laag zou zijn. En vooral nadat je iets hebt gegeten, want dan laat jij energieleverende voedingsstoffen in jouw spijsverteerskanaal belanden. Maar die liggen daar dan stil, hè? Dat is best uitputtend voor je lijf, want in jouw lijf um, hebben cellen energie nodig, want ze kunnen putten. Uit die voedingsstoffen die daar stil liggen in jouw spijsverteerskanaal. Um, uh, Hanneke heeft begrepen dat um, om uh, de inhoud van jouw spijsverteerskanaal uh, voort te kunnen stuwen en ook betrekkelijk snel uh, door jouw spijsverteerskanaal te uh, uh, transporteren en de resten in jouw spijsverteerskanaal richting de uitgang te kunnen krijgen, zodat jij die in de toiletpot kan laten belanden, dat dat um, het regelmatig afwisselend aanspannen, ontspannen, Aanspannen, ontspannen, dat heet een peristaltische bewegingen van de spieren die aanwezig zijn in de wand van je spijsverteerskanaal vereist. En Hanneke begrijpt dus dat, uh, gezien haar uh, energiedips en haar moeizame stoelgang, uh, dat dus kennelijk die spieren in de wand van haar spijsverteerskanaal... Uh, niet zo goed die peristaltische bewegingen. Dus dat afwisselend aanspannen, ontspannen, aanspannen, ontspannen, vertonen. Dat begrijpt uh, Hanneke niet. Waarom doen die spiercellen, uh, doen die spieren in, haar, in de wand van haar spijsverteerskanaal dat nou niet? Nou, uh, <laughs> Hanneke heeft inmiddels begrepen dat spieren niet vanzelfsprekend gaan aanspannen en ontspannen. Nee, uh, eerst voordat spieren gaan aanspannen en ontspannen, moeten spiercellen uh, <laughs> informatie ontvangen afkomstig van neurotransmitters. Neurotransmitters met of uh, 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 activerende ofwel remmende eigenschappen. Dus op het moment dat de spiercellen in de wand 
van je spijt. Het is genauso, begrijpt Hanneke inmiddels. Uh, geen informatie afkomstig van neurotransmitters. Neurotransmitters met ofwel activerende ofwel remmende eigenschappen uh, 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 verkrijgen. Ja. Dan uh, 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 zal het uh, aanspannen en dan weer ontspannen. Dus die peristaltische bewegingen van de spieren in de wand van jouw spijzentiskanaal gewoon uitblijven. Want eerst moeten spiercellen informatie ontvangen over uh, uh, afkomstig van neurotransmitters. En dan pas uh, zullen uh, uh, spiercellen de spieren in de wand van jouw spijzentiskanaal prikken. Kellen om afwisselend aan te spannen, ontspannen. Maar niet eerder dan dat. Dus um, vraagt Hanneke zich af hoe het toch kan dat kennelijk de spiercellen in de wand van haar spijzentinskanaal geen informatie ontvangen afkomstig van neurotransmitters met activerende dan wel remmende eigenschappen. En daardoor de spieren in de wand van een spijzentinskanaal gewoon niks doen. Dat begrijpt ze niet. Dus ze begrijpt niet waarom de zenuwcellen... Er zijn ook zenuwcellen aanwezig in de wand van jouw spijzentinskanaal... Waarom de zenuwcellen in de wand van huispijstisknaal in vredesnaam niet in staat zijn om de neurotransmitters te vormen, produceren en af te geven in het extracellulaire milieu van die cellen. De neurotransmitters die vervolgens de spiercellen in de wand van haar spijzentiskanaal uh, uh, moeten activeren, dan wel kalmeren. <laughs> Dat begrijpt ze niet. Dus wil uh, 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 Hanneke heel graag weten of zij ook invloed uit kan oefenen op ja, de productie van neurotransmitters. <laughs> En ook wel de afgifte ervan naar het extracellulaire milieu. Uh, 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 in en door uh, de zenuwcellen die gevestigd zitten in de wand van haar spijsverteerskanaal. Want ze begrijpt niet eerder dan dat de zenuwcellen die gevestigd zitten in de wand van haar spijsverteerskanaal weer goed in staat zijn om neurotransmitters te produceren en af te geven in het extracellulaire milieu. Uh, niet eerder dan dat zullen de spiercellen in de wand van haar spijzentiskanaal door neurotransmitters geprikkeld worden. Informatie ontvangen afkomstig van neurotransmitters. Neurotransmitters met ofwel activerende ofwel remmende eigenschappen. En niet eerder dan dat zullen de spieren in de wand van haar spijzentiskanaal geprikkeld worden om dan wel uh, aanspannen de uh, uh, bewegingen te vertonen, dan wel ontspannende bewegingen te vertonen, die peristaltische bewegingen te vertonen. En niet eerder dan dat zal de inhoud van haar spijzentiskanaal beter voortgestuurd worden en zullen resten in haar spijzentiskanaal beter naar de uitgang geduwd worden. Dat is de vraag van Hanneke. Nou, Hanneke, in de wat van jouw spijzenteerskanaal zijn zenuwcellen, kliercellen, spiercellen, alle handencellen zijn aanwezig. En zodra uh, 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 de druk op de wand van jouw spijzenteerskanaal toeneemt, doordat jij uh, vocht en voedingsstoffen in jouw spijzenteerskanaal laat belanden, dan ontvangen de zenuwcellen die gevestigd zitten in de wand van jouw spijsverteerskanaal informatie daarover. Over een toename van de druk op de wand van jouw spijsverteerskanaal. Deze zenuwcellen in de wand van jouw spijsverteerskanaal, die moeten die informatie, die ontvangen informatie over die toename van de druk op de wand van jouw spijsverteerskanaal, overdragen. Overdragen op onder andere de spiercellen. Die gevestigd zitten in de wand van jouw spijsverteerskanaal. Uh, want uh, als reactie op een toename van de druk op de wand van jouw spijsverteerskanaal moeten de spieren 
In de mond van Jans Pijver dit kanaal, peristaltische bewegingen gaan vertonen. Afwisselend aanspannen, ontspannen, maar de spiercellen moeten dan eerst informatie afkomstig van neurotransmitters, die dan die zenuwcellen moeten hebben geproduceerd en afgegeven in het, rest, uh, af, uh, in het extracellulaire milieu. Uh, dat moet allemaal plaatsvinden, eerst nog. Dus op het moment dat jij vocht, hè, voedingsstoffen in jouw spijsteekskanaal hebben landen en de druk op de wand van jouw spijsteekskanaal toeneemt en de zenuwcellen in de wand van jouw spijsteekskanaal uh, informatie hebben ontvangen daarover, dan moeten dus die zenuwcellen in de wand van jouw spijsteekskanaal neurotransmitters gaan produceren. En dat gebeurt binnenin die cellen. En dan die neurotransmitters, dat zijn overdrachtstoffen van binnenuit, daar waar ze geproduceerd zijn, in het extracellulaire milieu afgeven en door, dus door de membranen van die cellen transporteren. Nou, um, dat vereist energie van die cellen. Want dat kost wat energie om neurotransmitters te produceren als reactie op een verhoging van de druk op de wand van jouw spijsverteringskanaal. Uh, uh, en het kost ook energie om na productie van die neurotransmitters deze uh, door het cytoplasma, de celvloeistof van die cellen, te transporteren. En dan ook nog eens door de membranen van die cellen te transporteren. Dat, dat, dat vereist allemaal energie. Dat vergt energie. Alleen... <lacht> Op het moment dat jij net volgt en voedingsstoffen, waaronder energieleverende voedingsstoffen, in jouw spijverteerskanaal hebt laten belanden, ja, dan kunnen die zenuwcellen die gevestigd zitten in jouw spijsverteerskanaal, in de wand van jouw spijsverteerskanaal, die dus informatie ontvangen over een toename van de druk, op de wand van jouw spijsverteerskanaal nog niet beschikken over die energieleverende voedingsstoffen, hè? Nee, want die zijn nog niet verteerd en die zijn nog niet vanuit je spijsverteerskanaal in de wand van jouw spijsverteerskanaal opgenomen, nee. Dus die zenuwcellen die in de wand van jouw spijsverteerskanaal uh, aanwezig zijn, die informatie ontvangen, Zodra de druk op de wand van je spijsverteerskanaal um, uh, 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 toeneemt, ja, die moeten energieleverende voedingsstoffen vanuit het extracellulaire milieu uh, uh, van, van die cellen uh, ja, uh, uh, op gaan nemen. En dan vervolgens moeten energieleverende voedingsstoffen naar de mitochondriën, de energiefabriekjes van cellen. En dan moeten ze energie, het energiedragende molecuul ATP, gaan opleveren. Nou, daarvoor moeten eerst die energieleverende voedingsstoffen dus vanuit het extracellulaire milieu van die zenuwcellen, de wand van jouw spijsverteerskanaal, naar binnen opgenomen worden. En dan ook nog eens in die mitochondrie de energiefabriekjes van je cellen opgenomen worden. Maar dan moet ook nog energie daaruit geproduceerd worden. En de productie van Energie in en door cellen, in de mitochondriën, de energiefabriekjes van cellen. Um, dat kan enkel plaatsvinden met behulp van cytochromen. Cytochromen, dat zijn uh, 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 ijzerhoudende membraangebonden eiwitten. Uh, dus eiwitten die tussen de fosfolipiden in de membranen van de mitochondriën energiefabriekjes van cellen aanwezig zijn. En die eiwitten die maken de productie van energie uit energieleverende voedingsstoffen mogelijk. Zijn de zenuwcellen in de wand van jouw spijsverteerskanaal? Niet in staat om die cytochromen, die ijzerhoudende, membraangebonden eiwitten die de productie van energie in de mitochondriën daar mogelijk maken, om die te vormen, ja, dan uh, kunnen die cellen nog geen energie produceren in de mitochondriën. Bezitten die cellen geen energie? Energie die cellen nodig hebben om neurotransmitters te produceren en deze door de membranen van die cellen te transporteren van binnen naar buiten. Dat wat nodig is om 
informatie over een toename van de druk op de wand van jouw spijsverteerskanaal over te kunnen dragen op de spiercellen in de wand van jouw spijsverteerskanaal, zodat die uh, uh, gestimuleerd worden om afwisselend aan te spannen, ontspannen. Uh, de spieren daar te prikkelen om afwisselend aan te spannen, ontspannen. Zijn de zenuwcellen in de wand van jouw spijsverteerskanaal dus niet in staat om die cytochromen, die uh, ijzerhoudende membraangebonden eiwitten die de productie van energie in mitochondriën mogelijk maken om die te vormen? Ja, dan zal de productie van neurotransmitters en de afgifte daarvan naar het extracellulaire milieu door die cellen uitblijven. En gaan de spiercellen in de wand van jouw spijsverteerskanaal geen informatie ontvangen afkomstig van neurotransmitters. En gaan de spiercellen in de wand van jouw spijsverteerskanaal niet de spieren in de wand van jouw spijsverteerskanaal prikkelen om afwisselend aan te spannen. Ontspannen zullen de peristaltische bewegingen van de spieren in de wand van jouw spijsverteerskanaal uitblijven. Want die gaan niet vanzelf aanspannen en ontspannen. Ja, en blijft de inhoud van je spijsverteerskanaal stil liggen. Zal jij je energie diepst en jouw moeizame stoelgang blijven ervaren. Dus uh, 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 jouw energie diepst en jouw moeizame stoelgang zullen pas uh, 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 afnemen. Wanneer de zenuwcellen in de wand van jouw spijsverteerskanaal in staat zijn om die cytochromen, die ijzerhoudende membraangebonden eiwitten te kunnen vormen. Waarmee uh, energieproductie in de mitochondriën daar mogelijk gemaakt kan worden. Niet eerder dan dat. Nou, en wanneer enkel zijn cellen? Waaronder die zenuwcellen in de wand van jouw spijsverteerskanaal nou in staat om die cytochromen, die ijzerhoudende membraangebonden eiwitten die de productie van energie in mitochondria mogelijk maken om die te vormen. Nou, uh, wanneer die cellen in staat zijn om eiwitten te vormen en wanneer zijn zenuwcellen enkel in staat om eiwitten te vormen. Wanneer cellen in het bezit zijn van voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten te kunnen vormen. Dus zolang en wanneer de zenuwcellen in de wand van jouw spijsverteerskanaal nog niet in het bezit zijn van voldoende aminozuren die die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten, waaronder cytochromen, ijzerhouden, membraangebonden eiwitten die de productie van energie in de mitochondriën mogelijk helpen maken te vormen. Dan kunnen die cellen geen energie produceren in hun mitochondriën, bezitten die cellen uh, onvoldoende energie om neurotransmitters te produceren als reactie op een toename van de druk op de wand van jouw spijsverdienstkanaal, die neurotransmitters in het extracellulaire milieu af te geven, ja, en dan zal alles gewoon stil blijven liggen in jouw spijsverdienstkanaal, wat dan ook wel logisch is. Um, de zenuwcellen in de wand van jouw spijsverdienstkanaal zullen enkel in het bezit zijn van voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten, waaronder die cytochromen die de productie van energie daar in de mitochondriën daar mogelijk maken, te kunnen vormen wanneer de vertering van de eiwitten in jouw voeding tot aminozuren in jouw spijsverteerskanaal al een heel lange tijd wel goed verloopt. Want zolang en wanneer de vertering van de eiwitten in jouw voeding tot kleinere delen, tot aminozuren in jouw spijsverteerskanaal niet goed verloopt, zullen aminozuren, waaronder essentiële varianten, de van varianten die geen enkele cel in je lichaam zelf kan vormen, niet geabsorbeerd opgenomen worden in jouw darmwand. Dus in de wand van jouw spijsverteerskanaal kan geen Enkele cel in jouw lijf, en dus ook de zenuwcellen die in de wand van jouw spijsverteerskanaal aanwezig zijn, beschikken over voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten, waaronder cytochromen, uh, ijzerhouden membraangebonden eiwitten die de productie van energie mogelijk maken, te kunnen vormen. Zijn die cellen niet in staat om energie uh, uh, te produceren in de mitochondriën en bezitten die cellen onvoldoende energie om neurotransmitters te produceren als reactie op een toename van de druk op de wand van jouw spijsverteenskanaal en die af te geven in het extracellulaire milieu. Ja, zullen de spiercellen in de wand van jouw spijsverteenskanaal geen informatie ontvangen afkomstig van neurotransmitters en zullen de spiercellen in de wand van jouw spijsverteenskanaal niet de spieren daar prikkelen, stimuleren om afwisselend aan te spannen, ontspannen. Zal alles in jouw spijsverteerskanaal stil blijven liggen.
dus vereist een betere stoelgang en minder energiedips. Wanneer je dat wil ervaren, vereist dat een goede vertering van eiwitten tot aminozuren al een heel lange tijd in jouw spijsverteerskanaal. En wanneer enkel zou dat goed verlopen, de vertering van eiwitten tot aminozuren in jouw spijsverteerskanaal? Nou, wanneer de kliercellen in jouw lijf die de vorming van peptidase een eiwit met zijn spijsverteringsenzymen mogelijk moeten maken al een heel lange tijd in het bezit zijn van voldoende vocht- en bouwstoffen die die cellen nodig hebben om peptidaas en eiwitspitsen de spijsverteren zijn in te kunnen vormen. En wanneer is dat? Enkel en alleen wanneer jouw voeding al een hele tijd voldoende vocht, voldoende essentiële vitamines, voldoende essentiële mineralen, voldoende essentiële spoorelementen, voldoende essentiële aminozuren, voldoende essentiële vetzuren levert. Dat zijn namelijk allemaal Essentiële stoffen, stoffen die je lichaam geen enkele cel in je lichaam zelf kan vormen, maar stoffen die onder andere de kliercellen in jouw lijf die de vorming van peptidase, eiwitspitsen en spijsverteringsenzymen mogelijk moeten maken, nodig hebben om die peptidase te kunnen vormen. Zolang en wanneer jouw voeding deze essentiële voedingsstoffen en of vocht onvoldoende levert, bezitten de kliercellen in jouw lijf die de vorming van peptidase, een eiwitspits en spijzertingsenzyme mogelijk moeten maken. Onvoldoende vocht en bouwstoffen om dat te kunnen doen? Kunnen de eiwitten in jouw voeding niet goed verteerd worden tot aminozuren in jouw spijsvertingskanaal, want daar zijn peptidase, een eiwitspits en spijzertingsenzyme voor nodig? Kunnen de cellen in de wand van jouw spijsverteerskanaal, waaronder de zenuwcellen daar, niet beschikken over voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten te kunnen vormen? Waaronder cytochromen, ijzerhoudende membraangebonden eiwitten die de productie van energie in de mitochondrie vanzelf mogelijk maken. Zullen die cellen onvoldoende energie bezitten? Zullen die cellen geen neurotransmitters produceren, afgeven in het extracellulaire milieu als reactie op de toename van de druk op de wand van jouw spijsverteerskanaal? En zullen de spiercellen uh, geen informatie in de wand van je spijsverteerskanaal geen informatie ontvangen afkomstig van neurotransmitters? En zullen de spieren in de wand van je spijsverteerskanaal geen peristaltische bewegingen gaan vertonen als reactie op een toename van de druk op de wand van je spijsverteerskanaal? Zal alles wat jij daar laat belanden blijven liggen waar het ligt? Zal jij energiedips blijven ervaren en een moeizame stoelgang? Dat als antwoord op je vraag.